sư thích ca mâu ni phật lời đầu tiên chúng con xin được trân trọng và kính dân an sức khỏe của ni sư trụ trì và toàn thể ni chúng sau một mùa tự tứ chúc ni sư cũng như toàn thể ni chúng luôn được nhiều sức khỏe và làm chỗ nương tựa cho bà con phật tử tại địa phương và thầy xin trân trọng gửi lời chào đến tất cả quý bà con phật tử có mặt hôm nay trong khóa tu lần thứ 64 của chùa Vô U tại quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh kính chúc quý vị cùng gia quyến luôn an lành trong ánh hào quang của Đức Phật. Kính thưa tất cả quý bà con Phật tử, trong không khí của tháng bảy chúng ta có những người con sẽ chạnh lòng khi nghĩ về cha mẹ của mình trong khi đó có những người con thì lại đang phung phí tình cảm của mẹ cha cuộc sống thì không có dừng lại chúng ta biết rằng mình cần phải đi tới và nó tỷ lệ thuận với lại tuổi già của cha mẹ cha mẹ cũng đâu có dừng lại ở bên đời của chúng ta mãi mãi tóc xanh ngày xưa giờ đã pha xương dáng nhanh nhẹn của ngày ấy giờ là chậm chạp nói năng lấp bấp quên trước quên sau vậy mà trong cuộc sống chúng ta chúng ta lại không bận lòng về những điều đó có ai nhắc cho thì chúng ta chỉ chỉ để ý một chút thôi rồi đâu cũng trở lại vị trí ban đầu đó. trong khi đó có những thứ rất bình thường thậm chí nó còn tầm thường mà đối với chúng ta lại nó quan trọng quan trọng hơn cả sự héo hắt của mẹ cha trong tuổi già bóng xế và những người con đó mãi biết đuổi theo những ảo ảnh mong manh trong cuộc sống mà vô tình quên cha quên mẹ tình thâm và chúng ta đã trở thành những đứa con phản bội mà chúng ta không hề hay biết chúng ta đã phạm phải biết bao nhiêu những điều sai lầm làm cho mẹ thổn thức tàn canh hôm nay trong không khí đồng vọng của hương vu lan gợi nhớ gợi thương về một nơi xa xôi nào đó tại đạo tràng vô ưu này Chúng ta hãy dành những sự trong sáng nhất trong tâm hồn của mình hướng về cha mẹ. Dù chỉ một lần trong cuộc đời, Thầy xin phép được trình bày với tất cả quý Phật tử có mặt hôm nay qua chủ đề Mẹ ơi, con đã sai. Có những người con dễ dàng nói lời xin lỗi với một ai đó Cho dù người đó chưa từng đem tới cho mình một hạnh phúc nào Nhưng chúng ta vẫn có thể chầu trực để xin lỗi Nói trực tiếp có, nói gián tiếp có, nói bằng tin nhắn có, nói vòng vòng có Nhưng không biết mình có lỗi gì Cứ xin lỗi để mong được bình yên Và mong cho những cái mong muốn ở trong lòng của mình được thỏa mãn Còn với mẹ, chúng ta đã làm mẹ khóc bao nhiêu lần Đã có lời nào xin lỗi mẹ chưa? không nói được nói không tiện hoặc giả là nói nghe nó mắc cỡ quá nghe nó kỳ quá
Cho nên Có những người con Vẫn nhận ra cái sự sai lầm của mình Bước chân vào cuộc đời Chúng ta rời xa dòng tay của mẹ Chúng ta cảm nhận được Những thứ đó Đã trở thành dị dạng Rồi gia chạm với cuộc đời Muộn phiền Bắt đầu đông theo ngày tháng Chúng ta cũng hiểu được Nỗi buồn của mẹ tăng gấp đôi Và ngay cả con cái đang hạnh phúc Mẹ cũng lo lắng Sợ hạnh phúc đó Là ảo ảnh Là chóng vánh Con cái thất bại Mẹ lo lắng Thâu đêm Con cái thành công Mẹ cũng không ngủ yên giấc Vì sợ con mình háo thắng ham chơi Mà tất cả sẽ tan thành mây khói Ai có thể đông được nỗi buồn của mẹ Ai có thể đếm được những suy tư của mẹ Và ai là có người, là người có thể hiểu thấu được Nỗi lòng của mẹ Buồn thương theo bước chân của con đi vào cuộc đời Có những lúc chúng ta cũng sẽ biết nói lời cảm ơn mẹ Nhưng dường như quá khó Trong ngôn từ vô hạn chỉ có ba chữ cảm ơn mẹ thôi Mà chúng ta khó nói Vì cái gì Đủ thứ lý do Để cho chúng ta không thể nói được lời này Thôi thì Đã không nói được Chỉ mong rằng Tất cả chúng ta những người con Nhận ra được Sự sai lầm của mình Trong thời gian qua Quý vị cứ ôn lại Quá khứ của mình từ thời bé cho tới bây giờ Chúng ta đã cư xử với mẹ như thế nào? Có nhiều sai lầm lắm Lúc còn nhỏ nhiều khi chúng ta không biết Nhưng mà nhìn những đứa trẻ khác Chúng ta sẽ biết mình ngày xưa cũng giống y như nó Khi còn nhỏ Mẹ đút từng muỗng cơm muỗng cháo cho mình ăn Đổi lại Chúng ta cảm ơn mẹ bằng cái gì? Bằng những tiếng khóc Suốt đêm, suốt ngày Làm cho mẹ mất ăn, mất ngủ Có nhiều đôi vợ chồng trẻ đi tới chùa thầy Thầy gặp thầy thấy trao dao Thầy hỏi sao vậy? nó trời khổ quá Đứa con nó bệnh Thức sáng đêm với con Không dám ngủ Rồi đứa con nó bệnh mà 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 phải bồng bế nó trên tay Chứ để xuống là nó khóc phải bồng suốt đêm vậy đó Mà kéo dài một tuần thì sức khỏe nào chịu cho nổi Ban ngày ra còn phải đi làm Tối về là phải thay phiên với nhau Để mà chăm sóc cho con Khi con bệnh Rồi khi con ăn uống Thì quý vị thấy chăm sóc một đứa con nhỏ nó khổ như thế nào Từ cách mà cho bú cho mớm rồi Chuẩn bị thức ăn cho con con một tháng tuổi, hai tháng tuổi, ba tháng tuổi cho tới một tuổi thôi Thời gian đó Tuy rằng con chỉ nằm một chỗ không chạy tới, chạy lui, chưa biết đi, chưa biết nói Nhưng tất cả nó được tính bằng giờ, bằng phút và từng giây một Xương máu của mẹ, sức khỏe của mẹ, sinh mệnh của mẹ bên cạnh con Đổi lại, chúng ta chưa có bù được gì cho mẹ hết Chúng ta chỉ nằm an lành trong vòng tay của mẹ Và có khi chúng ta đền ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm Lớn lên chúc mẹ tập cho mình đi Chúng ta cảm ơn mẹ bằng cách bỏ chạy Bỏ mẹ chạy vòng 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 Thầy đã từng chứng kiến những người mẹ kêu con Dẫn tới, dẫn tay con đi, dắt cho đi Tới khi vừa biết đi được là chạy Mẹ kêu lại thì chạy đi Chạy vòng vòng Tuy rằng đó là hành động của trẻ con Nhưng mà khi thầy ngồi, thầy thấy, thầy suy nghĩ Có lẽ là cái suy nghĩ của mình là một người lớn Mình áp đặt cho con nít Nhưng mà thầy thấy Người mẹ 
đang đón nhận một cái gì đó nó hơi phụ phàng biết rằng là khi tập cho con đi thì mẹ mong cho con mình đi được bước chân vững không còn lần dách nữa rồi mẹ vỗ tay tới đây tới đây con ngoan bước một bước rồi hai bước rồi ba bước nhưng con bắt đầu chạy khi mẹ kêu con tới thì con lại chạy đi bỏ mẹ ở đây cái hình ảnh nó nó đập vào ở trong cái 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 con mắt của thầy là thầy suy nghĩ rằng thầy thấy ngay từ nhỏ mà đứa con đã có ý bỏ mẹ rồi thầy có nói điều này với những bà mẹ tất cả các bà mẹ đều cười đâu có gì đâu thầy nó lớn lên rồi nó cũng bỏ con mà nó cũng có chồng nó có vợ rồi xa một chút nữa rồi thì cũng vô thường có khi nó cũng bỏ con lá vàng khóc cảnh lá xanh lìa cành tất cả các bà mẹ đều từ ái bao dung bao dung lớn như thế từ ái rộng như thế cho nên con có phụ phàng với mẹ mẹ cũng cũng bình thường để đón nhận và chấp nhận nó như là một sự thật tự nhiên trong cuộc sống nhưng mà sự thật này thì đau lòng quá thầy không có con nhưng mà thầy quan sát thầy để ý thầy thấy cái hạnh phúc ở trên gương mặt của cha của mẹ nhất là của mẹ khi bồng đứa con còn nhỏ rồi dẫn nó đi thầy cảm thấy cái hạnh phúc đó người mẹ cũng mong manh cũng rất là mong manh tại vì con cái còn nhỏ cực khổ vô cùng và mẹ sẵn sàng làm bất kỳ điều gì khi con cần con khóc dù đang làm gì mẹ cũng dừng lại hết để đến với con dỗ về cho con chăm sóc cho con tại thấy có những bà mẹ bồng con nhỏ đi tới chùa thầy xin quy y thầy để ý thầy quan sát đứa con nó thơ ngay nằm trong vòng tay của mẹ nó không biết gì nhưng thầy nghĩ nó cũng cảm nhận được sự bình yên rồi mẹ chăm sóc thầy thấy có nhiều bà mẹ lịch sự như thế nhưng mà con khóc rồi cũng dán áo cho con bú bình thường thì đâu dám mà 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 săn quần lên phải không quý vị nhưng mà khi con cần ở chỗ nào cũng dán áo cho con bú hết dù đó ở chùa bữa hôm có cái cô đó thầy đang ngồi tiếp cái tự nhiên con khóc cái bồng cho bú ngay trước mặt thầy thầy nó trời ơi con ơi đi qua bên kia đi qua bên cái bụi tre cái hàng trúc đó quay mặt qua bên kia tự nhiên nó con xin lỗi con xin lỗi con quên mà có gì biết giảng viên đại học đó đâu phải anh ta không biết nhưng mà hễ con cần là mẹ quên hết tất cả chỉ biết có con thôi vậy mà nó lớn lên nó đành đạn nó quên mẹ nó nó đi nhớ người khác phải không mấy đứa con trai phải không cái ông này tóc xanh nanh đỏ gì cái <cười> nhuộm tóc tùm lum màu đen dữ vậy con thầy thì không có cộng tóc con đi tới nghe thầy giảng mà tóc của con quá là màu đen con là thợ tóc hả hết hồn tưởng là thợ tóc mới màu đen kiểu đó chứ hễ mà con cần là mẹ có mặt và dường như quên hết tất cả chỉ biết có con mình mà thôi cái hình ảnh bà mẹ nó trẻ thôi mới có 27, 28 tuổi làm giảng viên đại học giỏi mà học giỏi mà trường giữ lại làm giảng viên vậy đó mà đẻ đứa con còn khóc cái, cái, cái gạch áo cho bú mình mới thấy cái ông chồng cũng tâm lý cũng tế nhị ông chạy tới ông dẫn bà vợ đi qua bên đi qua bên cái 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 bụi tre đó mà bà vợ bà mẹ này ham nói chuyện với thầy cho con bú vừa nến chút xíu cái anh bồng 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 con cái, cái em chạy tới em hầu chuyện với thầy cơ mới tới ngồi trưa nóng đít rồi đứa nhỏ nó khóc cũng chạy tới cho bú nữa thầy nó cho nó bú cho nó nó no đi nó đói rồi rồi xong mà bồng luôn có lẽ cái suy nghĩ của mình nó 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 hơi cưỡng ép cái đứa con nít nhưng mà cái hình ảnh cái đứa cái đứa con mà được mẹ chăm sóc như vậy mẹ dẫn dắt đi mẹ từ bước rồi dẫn đi dẫn đi dẫn đi như vậy rồi cái hình ảnh bà mẹ kêu đứa con chạy tới cái đứa nó chạy đi 
nó không chạy tới mẹ nó nó bỏ mẹ nó chạy vòng 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 hay là thầy mẫn cảm với những cái hình ảnh đó mà thầy có cái suy nghĩ nó nó đi lệch hướng quý vị bây giờ thầy hỏi mấy bà mẹ nè ở đây ai bà mẹ trẻ thì mời cô này đi cô có con phải không cô từng có con phải không cô dắt con đi tập cho nó bước đi từng bước chập chững như vậy rồi tới khi nó đi được mình kêu nó tới nó không tới mình mà nó chạy đi vòng 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 lúc đó cô tức không có không có tức hả có quánh nó không đét vào đít nó vài cái không cũng có không? nhưng mà lúc đó cô có nghĩ xa hơn là mai mốt nuôi nó tới lớn rồi nó cũng bỏ mình nó chạy đi theo người khác có hả thấy không vậy là thầy suy nghĩ đúng thầy đồng cảm với các bà mẹ thật ra thầy thấy hình ảnh đó thầy lại nghĩ đến mấy chú đệ tử thầy mấy chú có lớn cách mấy vô chùa cũng là chú tiểu thôi đâu có biết cái gì đâu thầy phải dạy các chú từ cách đi cách đứng cách chắp tay cách nói chuyện cách ăn cơm thậm chí cách xếp rác rác ăn mà xếp lại thậm chí tới cái cách xếp áo quần quý vị biết xếp áo quần trong chùa cũng là một nghề thuật chứ không phải giống như quý vị vũ 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 gùa lại cục đâu xếp đẹp lắm tên bữa nào quý vị ra đi thầy dạy cho ông khóa năm trăm ngàn người chứ làm sao không để dạy chùa rồi khi thầy dạy học tuy rằng thầy không trực tiếp dạy các chú học kinh kệ tại vì có các thầy các sư huynh lớn chỉ dạy thầy chỉ dạy học dạy giáo lý dạy chỉ nho hoặc giả là thầy dạy luật thầy chỉ từng cách một từng cách một cách phát tâm như thế nào cách quỳ trước phật chúng ta phải phải làm sao rồi cách mà cầm nhang đốt nhang như thế nào vậy mà cũng có những người đệ tử bỏ đi cũng giống như những đứa con mẹ kêu tới mà nó chạy đi tự nhiên thầy liên tưởng tới cái cảnh đó thầy nhớ tại vì thực tế cũng có những chú đệ tử đã bỏ thầy đi lý do đơn giản lắm quý vị những lý do rất là đơn giản rồi thầy nhìn các chú mới tới rồi thầy cũng bắt đầu làm cái công việc cũng giống như bà mẹ dắt con đi chập chững từng bước một y như vậy thầy nhìn những chú mới vô rồi thầy nhớ tới những chú đã từng tới đây từng ở và từng rời xa nơi này tự nhiên thầy thấy lòng của mình nó nhói nó nhói trong lòng nói nữa chắc khóc cho nên thầy cảm thông với những bà mẹ có nhiều người có một đứa con mà đứa con đó nó không ngoan người mẹ đã đau khổ tới nói với thầy nó giá mà hồi đó con đẻ hai ba đứa không được đứa này thì còn đứa khác thầy mới nói con ơi một đứa nó đã làm con điêu đứng như vậy hai đứa cái đó nó tăng lên gấp đôi ba đứa tăng lên gấp ba phải không quý vị mà khi những người mẹ sanh con ra nuôi con tới lớn thật ra không có bao giờ mà người ta nghĩ những bà mẹ nó nghĩ là con mình sẽ làm khổ mình mà ngay cả hiện tại con mình đã làm khổ mình cũng bằng mọi cách làm sao để lấp nó lại để cho con mình điểm mười tròn trịa vì lý do này lý do nọ mà con mình như thế mẹ sẵn sàng thông cảm hết cho con trong khi đó con nó bắt lỗi mẹ từng chút tại sao con dẫn bạn tới nhà mà mẹ mẹ rót nước mẹ để mạnh tay hay là mẹ quét nhà mẹ đuổi khéo à nó bắt lỗi mẹ nó từ chút từ chút vậy đó có những bà mẹ tới kể với thầy nghe thầy nói mấy cái thứ đó cho nó lên đường đi bà nói nó lên đường nó đi đâu thầy con gái mà nó đi mai mốt nó giác cái ba lô về ai xử lý một bà mẹ hóm hỉnh thông minh như thế lẽ ra sẽ được sống bình yên nhưng đổi lại là nước mắt trong phủ phàng của con cái tự nhiên thầy thấy cái hình ảnh mẹ tập cho con đi con cảm ơn mẹ lắm không cảm ơn bỏ mẹ chạy đi mình cảm ơn mẹ bằng cách đó cũng giống như một vài chú đệ tử của thầy vậy đó cảm ơn thầy bằng cách ra đi không nói lời từ biệt không một lời cảm ơn xin lỗi này chuyện trong chùa thầy không có không có không có nói ra ngoài 
Cái thứ hai nữa là dù sao đệ tử thầy cũng một thầy tỳ kheo Tư cách của một tỳ kheo dù thầy làm sư phụ cũng không được nói xấu người thầy tỳ kheo khác Nhưng ở đây có cái sự đồng cảm trong cái tình mẹ dẫn dắt con, thương yêu con Cho nên thầy cảm thấy thương những bà mẹ lắm Hôm nay nghe cô này nói Thầy cảm thấy nhẹ lòng rồi Tại vì thầy cứ Thầy cứ tự dần vặt thầy là có khi nào mình áp đặt đệ tử mình không Có khi nào mình áp đặt lên cái tuổi thơ của con mình không Nhưng mà nghe bà mẹ này nói là thấy có người đồng cảm rồi <cười> Mẹ sẵn sàng làm tất cả những bữa ăn cho mình Bằng trái tim của mẹ Mùa nắng mẹ mua cái gì cho con ăn nó hợp Mùa đông mẹ mua thức ăn gì cho con ăn Con đang học, đang bận làm việc nhiều Mẹ mua thức ăn gì để cho mà con của mẹ có đủ sức khỏe Tất cả những bữa ăn đó được gối ghém Được sáng tác Được vung đắp Bằng cả trái tim Chúng ta cảm ơn mẹ Bằng cách nào? Biểu môi Mẹ nấu mặn chát à Mẹ nấu canh với nấu chè à Thậm chí còn ném cả chén bát xuống dưới sàn nhà Có bà mẹ ra bà kể cho thầy nghe Là Từ ngày mà Về hưu rồi không làm ra tiền nữa Thì à cái đứa con gái nó nó coi thường ra mặt thầy hỏi tại sao cái cô đó cô nói tại vì con bệnh thầy cái đồng lương hưu của con không đủ chữa bệnh cho con và tất cả nhà cửa tài sản con đã giao lại cho nó hết rồi có một mình nó thôi cho nên là con đâu có cần thiết con giao hết toàn bộ Nhà đất rồi giao hết Con sống với nó Con nghĩ con cũng bình yên Có một mẹ một con à Tại nó có chồng cũng ở chung trong nhà Rồi nó có con có cái Con cũng phụ con giữ Nhưng mà con bệnh con mệt quá Con giữ không nổi nữa Mà con của con nó không có biết Con chỉ nói khéo thôi Là con có tiền không cho mẹ mượn là mai mốt rồi mẹ có mẹ trả lại chứ con cũng không dám nói là con bệnh con sợ nó lo lắng thật sự là con bệnh nhiều rồi ta hỏi bệnh gì cô đó cô nói con bị ung thư ung thư trực tràng con đau bụng lắm con rất là đau thì nó cũng đưa tiền nhưng mà tháng nào con cũng hỏi Hỏi tiền nó tự nhiên cái nó nó không nói gì mà nó nhìn nhìn con Có cái vẻ giống như là nó ngờ giật Nó muốn dò xét Mẹ làm gì mẹ xài tiền như vậy Cái kiểu như vậy đó Thì đúng thật Sau năm sáu tháng nó hỏi con Mẹ làm gì mà mẹ xài tiền Mẹ có bạn trai hả Nó hỏi mà con cảm thấy con đau lòng vô cùng Bỗng dưng con nhớ tới ba nó Lúc con hấp hối Khi đứa con này mới có 7-8 tuổi thôi Bệnh Bệnh nặng Thầy giáo mà thầy giáo ngày xưa Ho lao đâu có thuốc chữa Không có uống thuốc Ông cứ nắm tay Tôi chết rồi bà cố gắng nuôi con cái Tôi hơi ích kỷ Nhưng mà nếu được thì bà đừng bước thêm bước nữa Kẻo con gái của mình nó Nó bơ dơ Con đã hứa với người chồng quá cố của con Con nói anh yên tâm Em sẽ ở dậy nuôi con Cho đến cuối đời Khi nghe nó nói câu đó bỗng dưng con thấy tim con nó thắt lại Bởi vì nó không được phép được nói điều đó Và nó không được quyền nói điều đó Cho dù con có bạn trai đi chăng nữa Chẳng lẽ 30 năm Nuôi nó cho tới bây giờ Từ ngày ba nó mất Nó đã biết khôn 
không đủ để cho nó hiểu được cuộc đời này con sống với nó như thế nào sao rồi nó dò xét nó hỏi mẹ lấy tiền làm cái gì tại sao mẹ cứ hỏi tiền con hoài vậy mẹ con cũng không có nói con nói mẹ có công chuyện mẹ xài mỗi một tháng nó cho con 5 triệu con xin nó 5 triệu con mới đủ uống thuốc cộng với lương của con này kia lương hưu con cũng không đủ con cũng phải mượn thêm bạn bè những người bạn mà con đã giúp con phải mượn con phải đòi lại một tháng nó trả lại cho con một triệu một triệu nhưng mà con cũng phải làm việc nhà thực chất con chỉ dính với nó hai chữ mẹ con chứ còn trong căn nhà này con là ô sim của nó phải đi đưa đi đón con của nó hai đứa phải đi chợ nấu ăn chồng nó thì đi công tác nước ngoài liên tục nó cũng bận rộn với công chuyện con biết nó rất là thích ăn một cái món ăn đặc sản của miền trung ở quê của chồng con là ở miền trung món ăn đó là món mắm mực xin lỗi thầy được kể nó đúng cái sự thật quý vị ở, ở miền trung quê ở quảng nam quảng ngãi thì biết món mắm mực phải không thầy không biết thầy chỉ nghe nói thôi tức là lấy con mực làm mắm thì nhà hồi xưa nghèo món ăn đó là món ăn truyền thống và món ăn đó là thường xuyên trong gia đình vợ chồng của con ăn cho nên khi nó lớn lên nó cũng phải bắt buộc nó phải ăn những món ăn đó nhưng mà nó rất là thích thì sau này rồi đó con con không có 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 làm cái món đó nữa tại vì con thấy có những lúc con làm nó không ăn rồi nó nói lý do là nó bận quá nó không ăn thì bữa đó cái ngày đám dỗ ba nó con làm mâm cơm cũng đơn giản con nói thầy đừng có la con cũng nấu cơm chay nhưng mà kèm theo chén mắm mực con nghĩ rằng ổng thích ăn cho nên là con đem cái món gì cho ổng thích ăn đó ổng ăn con nghĩ bà tỏ tấm lòng và con bài cái món lên con cũng có cơ hội để con nhớ về cái ký ức xưa tới khi dọn cơm ra cho nó ăn thầy biết không nó hất cái mâm cơm xuống sàn nhà nó món ăn thúi ình tanh rình à dơ bẩn vậy mà mẹ cũng lấy cho con ăn nữa con đau xót tận đáy lòng nhờ những chén mắm mực đó mà vợ chồng sống với nhau hạnh phúc sinh ra nó và nuôi nó lớn lên con cứ nghĩ là nó còn thích ăn té ra là bây giờ nó quý tộc quý phái gì lắm rồi Bà phó tổng giám đốc mà Con quên mất Nó hất luôn mâm cơm xuống sàn Bỗng dưng con nhớ lại từng bữa cơm Chính con là cái người múc mắm mực ra trộn vào cơm Đút cho nó ăn từ nhỏ mà Nó còn chỉ mẹ con thích ăn cái này Mẹ cho con ăn cái miếng kia Vậy mà bây giờ Nó cảm ơn con bằng cách hất mâm cơm đi Thầy nghe thầy thấy buồn quá Thầy nói thôi Nên sám hối đi Sám hối để quá giải cái cộng nghiệp giữa mình với đứa con này. Đừng có buồn nữa. Nhưng khuyên là khuyên vậy thôi. Chứ bà mẹ nào mà không buồn. Chắc chắn phải buồn. Phải không quý vị? Phải không các bà mẹ? Những bữa cơm thấm đẫm tình yêu thương của mẹ. Mình đổi lại bằng cái cách cư xử như thế. Thầy để ý mấy đứa nhỏ đi tới chùa Cha mẹ dẫn tới chùa Thầy nhìn thầy biết Cái người mẹ đó Có để ý tới con cái Cho nên chọn trang phục cho con mặc Con nít nó hiếu động mà Vậy mà cũng cho nó mặc quần áo dài Tai dài, quần dài Chứ thường con nít là cho nó mặc quần đùi, áo thun rồi Cho nó chạy giỡn, cho nó nhảy, cho nó đã đợi Nó không có tét Chứ còn đồ bằng KT, bằng giải là nó nhảy nó nhào hơi tét rách hết à. Phải không quý vị? Thường là cho mặc áo thun mà nó muốn lùi đâu, nó lùi về giặt nó cũng dễ. Tại nhiều khi giặt không nổi, mình đứng lên mình đạp cũng được. Đó, cái kiểu ở quê là như vậy đó. Nhưng mà thầy để ý thầy thấy những bà mẹ này cho con mặc đồ rất đẹp. Mặc áo sơ mi trắng đàng hoàng. Đó, 
rồi đóng thùng rồi mặc quần tây đứa nít mà bốn năm tuổi vậy mà nó tới chùa nó lăn nó lóc nó lết với cỏ nó lết với đất mẹ cũng bình thường dẫn con đi thì mẹ cũng phủi đít con dài cái sau này đừng có lùi xuống đất nữa tự nhiên thầy nhìn thấy cái hình ảnh đó thầy lại cứ suy nghĩ rằng mẹ rất là chăm chút cho mình từng cái cái mặt vậy mà mình cảm ơn mẹ bằng cách là chúng ta rất là coi thường mình có thương nhìn cái hình ảnh đứa con nít bỗng dưng mình nhớ tới mình khỏi nói đâu xa có một người phật tử rất là thân với thầy ở chùa thầy góp ý hoài mấy mẹ con đi chùa bà mẹ thì mặc đồ lam mặc áo tràng còn hai đứa con gái thì nó ăn mặc cái kiểu gì đâu mà thầy thấy thầy muốn ói vậy thầy sợ nó trúng gió nó trống trước trống sau vậy tao hỏi con đi chùa hay là đi chơi vậy nó nói dạ con đi chùa mà sư phụ nó nói con đi lộn rồi để lấy cái áo tràng bận vô để lại phật có cần không sư phụ lại phật lại tự tâm mà tâm thanh tịnh tâm an lạc hướng phật là đủ rồi còn áo quần sùng sình mà nghe không có phật ở trong tâm mà thôi lại phật làm cái gì bà mẹ bà im lặng nhắc một câu thôi con không được vô lễ thầy phải quay qua thầy mắng cho con không có biết chăm sóc cho con của con lẽ ra đi chùa con phải biết chuẩn bị cho nó áo quần nã mặt kiểu nào bà mẹ phải cúi đầu xuống và dạ, con sám hối sư phụ cái con mén đó lanh chanh đó dạ có mẹ con có mua cho con mấy bộ đồ la mà con mặc con thấy giống bà già quá con không mặc bà mẹ dễ thương vậy đó khi thầy la im lặng nhận lỗi chứ không bào chữa hay như vậy đó cái đứa con nó lách trách nó khai ra thầy mới biết là thầy la quan cho bà mẹ này nó nói đó nó mẹ con có chuẩn bị mà con mặc đồ lam cho con thấy con giống bà già quá tự nhiên mặc cái gì đó mà nó thùng thình cho con độn hai trái dưa hấu vô trong bụng con cũng lọt nữa thầy không nghĩ là con gái con lứa gì mà nó đi chùa mà nó, mà nó không có tâm không có gì hết nó không biết thương mẹ nó mẹ nó chăm sóc cho nó vậy nó quăng cái nhà nó không chịu mặc tại vì hãy mặc đồ lam này đâu có đi chơi được cho nên nó không mặc đồ lam nó nói đi chùa nó lại phật là đi cho mẹ nó vui xong rồi nó còn phải đi chơi thầy cũng suy nghĩ thầy nói những cái đẹp nhất cha mẹ dành cho con con cái nó không thèm nó không cần thậm chí nó có những thái độ phủ phàng mẹ cha nào không buồn buồn chứ phải không quý vị đó. cho nên thầy cũng có khuyên mấy người mẹ thầy ép mà thầy nói thôi con cái gu của nó khác với cái gu của con cái quan niệm về đẹp của con nó cũng khác về con của con nó ngày xưa mình mặc quần ống lo ống ba chục ba mươi lăm bây giờ mặc quần ống tấm mười mười tám hai chục à phải không quý vị nó thập niên 70 chúng ta mặc cái áo dài nó tới đầu gối à Còn bây giờ chúng ta mặc cái áo dài nó lết bớt Thậm chí còn chấm đất quất thêm đôi guốc tất lên Đó, đi vậy nó mới sang trọng Mới giống mới giống là từ hy thái hậu Phải không? Thầy thầy nói vui với mấy bà mẹ Giờ thầy nói thôi thời trang Tức là trang phục nó theo thời đại Hãy thời đại nào nó theo thời đại đó Thôi con con nó sống thời đại này Nó thấy cái đẹp của nó là hở hang Nó là một giây, hai giây, ba mảnh, tám mảnh gì đó còn con là kính cổng cao tường thì thôi Con cứ ngồi đó con niệm Phật cầu cho cái mốt của con quay trở lại với thời đại này đi Mấy bà mẹ im lặng Tức là không dạy được con của mình Buồn chứ sao không buồn quý vị Thậm chí Mình còn phủ phàng lùi dưới đất Giống như mấy đứa nhỏ mà nó lùi dưới đất ở nhà thầy, chùa thầy đó Tự nhiên thầy nghĩ tới mình Mình lo cho đệ tử mình Đệ tử mình nó không chịu không chịu học hành đàng hoàng tu tập nghiêm túc mà cứ bon chen vào cái con đường danh lợi trường danh lợi lăng xăng lui tới 
Ăn công hầu sớm tối đua chen Sang giàu nghèo khổ lộn xen Chung quy rồi cũng một phen tan tành Mình đã đi tu rồi mình còn mang chí danh lợi Mà cũng có người cũng lôi nhôi Còn gọi là tự khẳng định mình Chúng con không thể nào mà dựa vào sư phụ mãi Sư phụ dù là bóng mây chứ cũng đâu thể che cho con suốt đời Trời đệ tử thầy nó nói vậy đó Giống như những đứa con đâu phải bám vái mẹ mãi như thế Có lúc nó phải tự lập, phải trưởng thành Người đời khác, người tu khác quý vị Tại vì người tu tự lập Ngay từ bước chân vào chùa là tự lập Biết sống một mình Tự lo cho mình Và tự hóa giải những muộn phiền của mình Bằng công phu tu tập Chứ không phải tự lo cho mình Tự lập cho mình là cái kiểu bông chen nha Nho 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 đó Nhưng mà thầy nghe chú đệ tử nói vậy Thầy nói thôi Mình không nói nữa Lời mình nói nó thừa thải rồi Giống như các bà mẹ Khuyên con không được rồi thôi Nín luôn khóc chứ làm gì phải không? Nói nó nó cãi lại son son Thậm chí nó còn nói chỗ mẹ ơi Mẹ già quá mẹ còn lỗ sĩ rồi Xưa rồi diễm Còn tức thêm nữa Phải không các bà mẹ? Mẹ dắt tay đến trường Từng ngày từng ngày một Vì tương lai của con Mẹ có thể bỏ công ăn chuyện làm vì tương lai của con mẹ có thể quên đi bệnh tật Vẫn đưa đón con đến trường Đổi lại mình cảm ơn mẹ Con đi Con chịu học Bây giờ giận mấy đứa con Có khi nào mấy đứa con nói vậy không Có hết Thầy từng chứng kiến mà Thầy thấy nhưng bà mẹ giận con đi Nó chì lại Bà mẹ bà lôi nó sền sệt Nó chì lại Con đi con không đi con không học con ghét cô giáo cô căm thù cô giáo thầy để thầy thấy mấy đứa nhỏ nó nói không biết cô giáo quánh nó hay sao cô giáo làm gì nó nó ghét nó không chịu đi học thầy cũng lại suy nghĩ miên man mẹ dắt con đi con đi trường học mẹ đi trường đời trường đời nó gian trưng lắm con à con phải đi học con mới có thể đủ kiến thức để bước chân vào trường đời Tức là mẹ chuẩn bị cho con những điều cần thiết để mai này con xa mẹ, con có thể bình yên giữa cuộc đời dâu bể. Vậy mà con lắc đầu ngoài ngoại, con không thèm, con không chịu học, con không muốn học. Có mấy đứa nhỏ, nó không học, ba mẹ nó dẫn tới chùa, nhờ thầy nói giùm. Có cái thằng bé đó, tôi hỏi ước mơ của con làm gì? Nó trả lời mà thầy giật mình nha quý vị Nó còn nhỏ thôi, nó mới 7 tuổi, 8 tuổi thôi Quý vị biết nó nói ước mơ nó làm gì không? Không phải siêu nhân à, Không, không phải ca sĩ nữa Làm đại ca Thầy nghe nó nói thầy giật mình Trời ơi, đại ca là cái gì? Đại ca là giang hồ đó Thầy hỏi sao cô biết giang hồ Nó cũng coi con phim mà Đại ca hút thuốc có người bật Bật lửa lên Trời nó con nít này, Nó gồng lên này kia cái, cái nọ cơ bắp Rồi xung quanh đại ca có Có nhiều điều rồi có tiền có bạc này Cái đi xe hơi này cho nên lớn lên con làm đại ca Thầy nó con đi học con mới làm được cái này làm cái kia Nó không cần học nó cũng làm đại ca được mà Con thích làm đại ca Con không thích học đó. Trả lời thẳng luôn mà quý vị biết Ba mẹ nó ngồi kế bên cũng cười hề hề Thầy nói hay ba mẹ vậy Thầy chỉ đẻ ra đứa nhỏ vậy phải rồi. Cho nó coi những cái phim đó Ba mẹ cũng coi cái phim đó Con nít mà Nó bắt chước hay lắm Nó bắt chước nhanh lắm Quý vị thấy mấy đứa nít Mà quý vị có con rồi Thầy nghĩ quý vị có kinh nghiệm ăn thầy Biết gì ông thầy Nó bắt đầu biết đi lẩm đẩm Biết nói là nó lục tùm lum hết Học nào bàn ghế nào Nó cũng leo lên Nó coi ở trên nóc nó biết nó kiếm cái gì Con nít nó tò mò Nó bắt chước rất là nhanh Rất là hay nó Người lớn làm sao Nó theo y như vậy Nó có mấy đứa nhỏ tới chùa Thầy nó nói chuyện Nó chửi thầy Té ra Nói với ba nó Trời ơi Một lò sản xuất ra Nó là bản sao của ba nó Mở miệng ra con nít Mà cũng chửi thầy Mới chừng 9-10 tuổi thôi 
những người cha mẹ như vậy thầy nghĩ không được con cái cha mẹ phải ưu ái dắt cho con đi học vậy mà nó la lên nó đi, nó cảm ơn mẹ nó bằng cách cốn đi cốn chịu học nó. mẹ có thể tặng cho mình những món quà rất ý nghĩa nhưng chúng ta cảm ơn mẹ bằng cách ném nó đi bỏ nó vì chúng ta hướng về danh lợi món quà của mẹ nó không có giá trị về, về tiền bạc về tài chính chúng ta không có cảm nhận được cái giá trị tinh thần nó được gửi gắm qua cái cái món quà đó nó dục đi nó thầy chứng kiến rất là nhiều cảnh cha mẹ mua quà cho con tặng cho con đem tới để chỗ chùa đó nó lấy nó dục dục đất dục thẳng vậy tuy rằng là một đứa con nít nó phản ứng theo cái kiểu mà non nớt của nó nhưng mà thầy nhìn cái hình ảnh đó thầy thầy suy nghĩ về cái người lớn có rất nhiều người lớn như chúng ta đây cũng phụ phàng đối với mẹ giống y như cái đứa con nít đó đứa con nít thì chúng ta không có thể nào buộc tội nó được tại vì cái suy nghĩ của nó là trẻ con mà nhưng mà người lớn của mình à, mẹ có những món quà rất là quan trọng cho mình rất là đặc biệt cho mình trong đó có cả một trái tim đó là món quà vĩ đại mà mà mẹ tặng cho mình vậy mà chúng ta ném mẹ đi chúng ta dẫm nát trái tim của mẹ vì chúng ta nghe lời một ai đó khổ mẹ vậy đó thấy con lớn biết con có bạn mẹ là người lớn mà trường đời mẹ đi qua mẹ có thể đón được cái 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 tương lai của con gái của mẹ và nhân cách của cái người bạn đó mẹ mới hỏi một câu thôi bạn của con sao rồi con trời ơi mẹ nhiều chuyện quá cái này đâu phải chuyện của mẹ bà mẹ chưa kịp nói câu thứ hai nữa nó đóng cửa bít lại rồi món quà vật chất thì không nói gì nhưng những món quà mang giá trị về tình cảm về đạo đức về tâm linh chúng ta phải suy nghĩ thật nhiều thì mình mới có thể hiểu được vậy mà chúng ta vẫn phủ phàng phủ phàng đối với mẹ thầy thấy có bà mẹ mua cái cà rem tới cho đứa con ăn đó nó ăn mà nó để chả kèm xuống dưới tay nữa bà mẹ phải đứng canh cái bên để lấy cái khăn lao thầy hỏi sao không dặn nó ăn kem cách thức như thế nào bà mẹ đó cũng nói dễ thương lắm kệ nó cho nó ăn tự do cho thoải mái có con bên cạnh là con lao cho nó cũng được nó cũng sạch chứ còn mình áp đặt nó thế này thế kia nó bực bội nó không ăn nữa kệ nó cho nó ăn kiểu gì nó ăn trời ơi con của thầy kiểu đó thì nhéo lỗ tai nó chứ đừng nói. thầy cũng thầy cũng phải suy nghĩ mẹ lo cho con mẹ sợ con ăn không ngon nữa cứ để cho con tự nhiên thưởng thức dù con của mẹ ăn một cách rất là thô tháo phản cảm không phù hợp với cái nếp sống văn minh mẹ vẫn trở thành cái người sang lắp mặt bằng cho con để con của mẹ không người thiếu nhân cách chúng ta cảm ơn mẹ bằng cách đó tức là không có quan tâm tới mẹ không có để ý tới những gì mẹ dành cho mình Và chúng ta không trân trọng những thứ đó Có nhiều bà mẹ Kể cho thầy nghe vui lắm Con cho con con đi học đàn Con Con nhờ nó tập cái bài Mà con thích Nó không tập Con rất là thích cái bài mà huyền thoại mẹ Con kêu nó đàn cái bài đó cho con Nó không đàn Nó chỉ tập cái đàn cái bài 10 năm yêu em Tại nó mày yêu ai yêu dữ vậy Nhất định nó không tập Nó nói với huyền thoại mẹ có gì đâu mà nghe Mấy cái bài này nó mới hay Những nhạc khúc của Vũ Thành An Nó mới sâu lắng Mà nó kệ nó Mẹ không có thích bài nào mà chỉ thích bài đó mà nhất định nó không là không Sau này Bà mẹ đã mới biết ra được rằng Vì 
người ấy của nó không thích bài quyền thổi mẹ người ấy là người ấy mẹ nó là mẹ nó chứ người ấy không thích cái tự nhiên nó cũng nó cũng cho mẹ nó vô chung một cái 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 sở thích với lại người ấy luôn à tức là nó đồng quá mẹ nó chung với người ấy nó tính mà nó có sự tính toán mà con ba đứa con trai này khi lớn lên có bạn mấy đứa con cũng có tính toán vậy không con có không có tính cách đồng quá cho mẹ với người ấy hòa thuận với nhau không con có không không hả không lẽ còn tính đi tu mẹ là mẹ người ấy là người ấy chứ không đồng quá hả mà mốc lỡ hai người gây lộn nhau con chọn ai hả con giảng hòa hả giảng hòa không được rồi sao người ấy đùng 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 sách gối ra đi mẹ nó muốn hiểu em rồi con làm sao con năn nỉ với ai bà mẹ bên đấy nó mày không hiểu mẹ sao con con đứng lại bên ai để hai người đó tự xử con bó tay hả trời thằng nó vô trách nhiệm nói cái kiểu đó không ai dám thương con nghe con mẹ con cũng buồn nữa Chờ ít nhất con cũng phải chạy tới mẹ mẹ con năn nỉ mẹ vợ con còn trẻ tuổi non dạ mẹ tha thứ cho nó một lần đi mẹ cho bà mẹ ba mát bụng xong qua năn nỉ con mắm kia trời ơi chứ tự nhiên con bó tay để cho họ tự xử rồi hai người ở hai nơi con ở đâu không lẽ con ra khách sạn con ở con nói kiểu đó còn ế như con thầy nghe nhiều bà mẹ kể cũng vui nhiều bà mẹ thấy chứ sống xì tin lắm nha quý vị mà con của mình nó không có chịu cái đó nó không thích cái đó mà trong khi đó với người khác thì nó sẵn sàng có thể chiều bất cứ điều gì thử hỏi bà mẹ bà buồn không sao bà không buồn bà cũng biết ganh tị chứ chẳng qua vì thương con mà mẹ xếp lại cái đòi hỏi đó để nhường cho con lấy sự bình yên Mẹ không nói thôi Chứ mẹ vẫn có, có cảm nhận mà Phải không quý vị Nó có nhiều bà mẹ tất cả cho thầy trộ Nó đi xa về nó mua cho vợ nó một thùng quà Còn con con cái túi nhỏ xíu à. Bà mẹ ở phân bì Thầy nói mẹ mà so đo vậy là không phải mẹ Mẹ có nghĩa là mãi mãi là cho đi không đòi lại bao giờ Mà nó chỉ đòi cái gì nữa thầy Có gì nữa mà đòi Nhưng mà con cũng là phụ nữ cũng là đàn bà mà nhiều khi con nhìn thấy như vậy con cũng có một chút ghen tị chứ nhưng mà con thấy không cần thiết phải nói với con cái con xử lý được con giải quyết được con hóa giải hết tất cả những điều đó vì con nghĩ rằng những điều này con xếp lại thì con của con nó sẽ hạnh phúc thầy nghe kể thầy cũng vui quý vị biết không thầy thầy mới nói khuyên cái bà mẹ thầy nói mẹ con của con nên sống trong những cái cảnh như vậy để chúng ta quên đi những cái căng thẳng Gọi là xả xả stress đó. Tức là bớt đi những cái căng thẳng Nó cũng vui chứ có gì đâu mà ganh tị Và nói con dù cái con cũng bực Cái con nhỏ đó nó nhiều chuyện ghê lắm Tối ngày nó xăm soi Mẹ 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 mua cái áo này ở đâu vậy mẹ dẫn con đi mua chứ nói, Thôi thôi mẹ bẩn này không hợp đâu Mẹ cho con đi con mua cái gì nó cũng vô nó cũng lấy hết Mà con mua cho con á Con cũng mua cho nó Tại vì chồng của nó thơm thảo lắm Tháng nào cũng cho con rất là nhiều tiền Có thể nói nó rất là tốt Tiền lương nó chia làm ba Tức là một phần của nó, một phần cho mẹ, một phần cho vợ Cho nên nó lương nó cũng nhiều Con mua sắm gì, con nghĩ có hai có hai mẹ con à Rồi nó là con dâu, con con, nó cũng như con gái Con mua gì cho con, con cũng mua cho nó Mà nó tham lam ghê lắm Nó lấy của nó xong mà nó cũng lấy luôn cái phần của con nó, Ngay cả con mua đôi giày cho con Nó nói mẹ mẹ đôi giày này mẹ mang không hợp đâu Con mang nó mới hợp tại vì mẹ đen thui Mẹ mang kỳ lắm Con ghét quá con nó mồ tổ mày Tao đen tao mới nuôi được chồng mày chứ Tao mới đẻ ra chồng mày tao nuôi, tao ta, ta đen tao mới nuôi nó tao lớn đó chứ. Nhưng quý vị biết không, thật sự ba mẹ bác kể lại cũng hạnh phúc. Cái cách kể của bà nó hạnh phúc. Tại vì đứa con dâu nó vừa nhí nhảnh vừa vô tư. Chúng ta tập sống như thế. Để chúng ta có thể tận hưởng được những thứ quý giá nhất đó là tình người. Chúng ta không dễ gì kiếm được tình người trong cuộc sống đâu Quý vị thấy không Hãy mà con dâu mà đi về nhà chồng là lúc nào cũng có cái suy nghĩ Bả là kẻ thù Phải đối đầu với bả Phải không quý vị Hãy mà nghe nói tới mẹ chồng con dâu là tự nhiên mình có cái cảm giác làm sao đâu đó
Bây giờ thầy đố quý vị nè Mẹ chồng của chị dâu thì mình kêu Bà đã bằng cái gì? Ừ? Mẹ chồng của chị dâu mình mình kêu bà đã bằng cái gì? Bằng bác hả? Sao kêu bằng bác? Bà chị dâu đó là vợ của ai? Vợ của anh trai mình Thì bà mẹ chồng của cái bà chị dâu đó là gì của mình? Thế là mẹ của mình chứ tự nhiên nó, nó bác <cười> Trời ơi quý vị Thấy chưa Cái ác cảm về mẹ chồng con dâu quá sâu nặng ở Trong cái cuộc sống cho nên chắc tới mẹ chồng con dâu Là chúng ta thấy giống như có khoảng cách Mà đại bác bắn ba phát chưa tới Thực chất là bà là bà mẹ ruột của mình Thế mà nhắc tới bà mẹ chồng của chị dâu Mình thấy bà xa cách lắm Không dính gì tới mình hết Quý vị bị nừa rồi Tại vì có rất nhiều cô con dâu tới kể cho thầy nghe Khoe cho thầy là bà mẹ chồng tuyệt vời lắm Rất tuyệt vời Mà khi con bước chân về nhà chồng là con về giặt với bà Con con phải để ý bà từ chút để con tìm cách con đối phó với bà Nhưng mà tới một ngày kia Con sai lầm Mẹ con Đã bắt gặp con ngoại tình Mẹ chỉ tới cầm tay Mẹ nói rất là rất là nhỏ nhẹ Thôi con Chơi bao nhiêu Thiệt thòi cũng thuộc về phụ nữ Mẹ là người phụ nữ già Mẹ hiểu được con dâu của mẹ Đứa con dâu đó tới kể cho thầy nghe Tức là ngoại tình Mà bà mẹ chồng bắt được Mà bà mẹ chồng nói một câu nó Nó tuyệt vời như vậy Hạnh phúc gia đình được được tiếp nói bình thường Và cô con dâu đã đền ơn mẹ chồng bằng cách Sống thật là đàng hoàng Để bù đắp cho con Cho con trai của bà ấy Và cho cả bà mẹ chồng dễ thương Còn bà mẹ chồng hét toán lên Mày coi vợ mày nghe Tao thấy nó lúc này là không có được rồi nghe mày Mày để ý nghe chưa Chứ coi chừng nó cấm sừng cấm cổ mày nghe không thì Ba bảy hai mốt ngày Nó không ra tò đâu mới lạ Phải không quý vị Cho nên là mẹ chồng phải khéo ở lúc này Đó cái đứa con gái đó, đứa con dâu đó tới nó kể cho thầy nghe Mẹ chồng nó chết mà nó nó khóc mà nó suy sụp tinh thần nó Nó mẹ con chết mà con không có khổ tới mức như vậy Mà mẹ chồng con chết Con thương mẹ con vô cùng bởi vì bà tuyệt vời quá Con thấy con có lỗi rất nhiều là con luôn suy nghĩ xấu về mẹ con Con sanh ra con của con Mẹ con tới bồng con không đồng ý Con cảm thấy mẹ con lượm thượm này kia con nói mẹ không biết chăm sóc Mẹ con cũng nói vậy hả con Mẹ con trao lại Con của con cho con Cũng không nói gì hết Sao này con mới hiểu ra Mẹ con không biết chăm sóc Con cái thì sao đẻ ra được nuôi chồng con Quý vị thấy không Bà mẹ đó Có khác gì là hiện thân của Bồ Tát Luôn bình tĩnh Luôn thương yêu Bằng trí tuệ của mình để hóa giải tất cả những nỗi khổ đau Hướng dẫn những sai lầm của người thân mình Hoàn thiện nhân cách cho con cái mình Đó là hình ảnh của Bồ Tát hiện thân giữa đời thường đâu quý vị Mẹ của mình có tiệc gì vui Có chuyện gì vui đều dẫn mình đi theo hết Thầy thấy các bà mẹ nhiều khi đi tới chùa nghe thuyết pháp dẫn con cái theo Có khi thầy bực mình lắm quý vị Nó chạy tới chạy lui lăn xăng lết xít Thầy có có lần thầy cũng la cái cô đó Thầy nó dẫn chị cho ba đứa mà không chăm sóc nó Bà nói chứ con bỏ nó cho ai Con của con mà con đi chùa con nghe pháp Thì con cũng dẫn nó đi để gieo duyên Nó nghe được câu nào nó nghe Nó ngồi xuống 5 phút là nó nhảy về Nó đứng dậy Mà chen ngồi nghe hàng nhất nữa chứ Thầy khó chịu với sao mai Hồi tối này thầy mới giảng ở nhân trạch cũng vậy nữa cũng một bà mẹ dẫn theo hai đứa con nó ngồi nó ẹo qua ẹo lại nó ở nó ngáp rồi nó đứng lên nó dương ra nó ngồi xuống nó chạy ra đi tới gì nó xong nó chạy lại mẹ nó nó đưa bánh cho mẹ nó ăn tức không có một lần thầy cũng la một bà mẹ bà mẹ nói, nói chứ con bỏ con của con cho ai thầy con phải dẫn nó đi chứ để gieo duyên với tam bảo thầy nó để nhà cho ba nó nói ba nó đi làm thầy không có 
con ở nhà con chăm sóc sao con đi con dẫn luôn thì quý vị thấy tất cả những cái gì tốt mẹ tham gia ở đâu mẹ cũng có thể dẫn con đi còn con thì đi đâu đi chơi với bạn bè thâu đêm suốt sáng bỏ mẹ ở nhà ngồi một mình mẹ già rồi mẹ ở nhà đi mẹ đi nhiều khi mẹ còn làm mất mặt con thầy có mấy lần đi phát quà từ thiện ở mấy cái vùng quê như ở mộc quá chỗ mà tiếp giáp với với lại campuchia đó quý vị trong những cái mùa lũ lớn đó thì có nhiều gia đình không có nhà ở họ che cái chồi ở trên ở chỗ những cái nhánh cây quý vị che bọc đi lông này kia thầy đi thầy đi bằng ghe đi tới mà đi đi không đủ thời gian chơi chỗ sông dầm cỏ đó ở chỗ mà mà gần cửa gần xin lỗi cái đó cái đó không phải gần cửa biển chỗ đó nó cũng lớn lắm con sông nó cũng lớn mà nước ngập lớn lắm thì à, mấy vị ở chính quyền mới dẫn thầy đi tới một cái chỗ cái nhà đó nó tương đối là nó không có bị nước ngập rồi mới neo chiếc ghe đó chiếc thuyền đó rồi bà con xung quanh đó, là có chính quyền đi lo đi kêu đó phát phiếu sẵn rồi lo cái người ta chạy tới người ta bơi xuồng tới người ta nhận đồ trời thầy thấy có cái bà mẹ đó chở trên xuồng nó nắm đứa con nít lôi nhôi lôi nhôi lôi nhôi có chút xíu mà nó đều rang vậy nè nó thẳng một hàng từ từ nhỏ tới lớn vậy đó đứa lớn nhất 8 tuổi đứa nhỏ nhất xin lỗi mới có sáu bảy tháng thôi năm đứa mà bơi chiếc xuồng mà thầy nhìn thầy ghê quá thầy nó trời cái này chết chùm làm sao bà mẹ nó bỏ gom được năm đứa con bỏ gom cho lắm hai đứa thôi thầy nó tại sao không bỏ con cái ở nhà mà mà mà, mà đi tới đây thì nhận quà được gạo mì tùm lum bỏ xuống sao mà nói con 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 bỏ chạy bỏ nhà nó chết còn lẹ nữa nó bò ra nó rớt xuống cho nên nó bồng theo luôn mà thầy nghe thầy thấy xin bà mẹ ba trả lời tỉnh bơ vậy ạ à. hỏi rồi ba nó đâu nó ba đi đi văng lưới văng cá rồi trời ơi thầy thấy thê thảm lắm bà mẹ mặc áo mà rách hết nút rồi cũng không có nữa nó đứt rồi lấy dây cột lại thấy thương sao còn mấy đứa con trời ơi nó nó trần trùng trục vậy đó nheo nhóc nó cũng nhào nhào nó cũng bưng đồ mà chiếc xuồng ba lá quý vị biết nó có bị lớn đâu hỏi ra trời ơi mới có 32 tuổi thôi ba đẻ năm đứa con ta hỏi con con lấy chồng hồi nào dạ mười sáu thôi ơi trong khi mười sáu là em còn bé lắm anh ơi mà mà nó lấy chồng rồi rồi tự nhiên ta thấy rồi cuộc đời mấy người đó đi đâu nhìn một đứa những một một nhóm năm đứa con nheo nhóc vậy tự nhiên mình thấy thương cái bà mẹ trẻ này quá nhìn thấy thầy thấy giống như là gần năm chục tuổi vậy đó mặt mày rồi nó hớp lại hết nám đen chằng đen chịch hết trời con rồi này kia nhìn thấy ghê quá mũi dãi lòng thòng bà tới bà quẹt đứa này bà quẹt đứa kia bà thò tay xong bà rửa xong bà quẹt nữa rồi dơ tay lên lao mồ hôi tự nhiên là thấy cuộc đời lam lũ chính cái lam lũ đó mẹ nhìn con mẹ còn đau xót trong lòng hơn vì ngầm nhận lỗi về mình sanh con ra mà không đủ điều kiện để nuôi con nghèo quá không biết con mình lớn lên nó có mặc cảm với cuộc đời không đó, quý vị thấy Rồi đi nhận quà cũng là niềm vui thầy hỏi bà mẹ đó bà cũng trả lời với nó đi nhận quà cũng vui thầy cho mấy đứa nhỏ nó coi đông người chứ ở đây em cả tháng không thấy ai hết tại vì thường tặng quà mấy chỗ đó người ta cũng đem bánh theo cho con nít thì đúng thiệt cái niềm vui của một bà mẹ nghèo của một đám con nheo nhóc giữa trời với nước mẹ cũng nghĩ tới những niềm vui đó dẫn con theo nguy cơ chết rất là cao thầy nghĩ rất là chết nó lé đé chừng một gan nước nó lên tức là chiếc xuồng vậy mà cũng bơi bơi đi rồi rồi, rồi cộng thêm xuồng này xuồng kia chen vô dành nhau thầy cứ đứng ở trên thầy la trời không ra nó chọi chìm 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 bà mẹ bà nói không sao không sao không có chìm tới lúc chìm rồi sao thầy cứ sợ chìm không à thầy không dám đưa cái thùng mì xuống nữa thầy thầy chầm 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 xuống bà nói thầy cứ đưa đại xuống thầy chầm chầm kiểu đó nó chìm xuồng mà nó không có kiến thức thầy sợ đưa xuống đó rồi, rồi, rồi tại vì mình trên chiếc ghe nó cao hơn quý vị biết cao cả mét ở chiếc xuồng nó chờ ở dưới đó thầy cứ chầm chầm để đưa bánh nó quăng xuống đi con chụp chụp được thầy cứ chầm chầm đó rồi bả phải chầm 
im xuồng tại vì chờ hôm qua nó nghiêng đó rồi mấy đứa nhỏ nó nhau nhau đó bà nó thầy cứ quăng xuống quăng xuống xuồng thầy nghĩ chờ tự nhiên mình cho bánh nít mà mình quăng vậy kỳ quá của cho không bằng cách cho mình cũng phải trân trọng nó mấy cái 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 bịch mấy cái đồ chip đồ này kia đó nhiều lắm mà có một vui lắm quý vị thầy bao dép một trăm đôi dép tới khi tới đó rồi thầy mới thấy trời mình hố hàng nước ngập mênh mông nó mang dép đi đâu đâu có đất đâu nó đi trời ơi tới chết rồi dép xong gặp gặp mấy anh đó còn chọc nó trời ơi, sư phụ sư phụ mình bữa nay già thiệt rồi đi cứu trợ ở cái vùng nước ngập đi mua dép thầy nói con đừng có dẫm lên cái nỗi đau của thầy thầy quan tâm tới mấy đứa nhỏ thầy sợ nó không có dép mang thầy sợ nó đạp dê chai mà nó nói ở đây nó đi đâu nó ngồi trên ghe trên xuồng không nó đi đâu <cười> thiệt là nhiều khi cái cái suy nghĩ của mình mình cứ cho là đúng không quý vị thấy không cho nên các bà mẹ đừng có ép con của mình mình đúng với mình thôi nhiều khi con mình nó không có nó không có nghĩ giống mình đâu dù mình dẫn nó đi tham gia tất cả các cuộc vui của mình nhưng nó lớn lên nó không muốn mình xuất hiện trong cuộc chơi của nó phải không mấy đứa con tại nó mà thằng chảy nước mắt và tối nay thầy có lên một cái trang web của một cái ngôi chùa thì thầy coi du lan đó tình cờ thầy nghe một cái bài hát bài hát cái tựa đề là cảm ơn mẹ nghe quách tướng du hát tự nhiên thầy nghe tới cái câu gì sao ánh đèn con chỉ có mẹ chỉ có mẹ thôi tại thầy nghe con một lần tự nhiên thầy thấy hay quá đời một người ca sĩ mà đi hát tùm lum người ta vỗ tay rần rần xong người ta về chỉ có mẹ của mình sao ánh đèn sân khấu vẫn là người khán giả trung thành nhìn lên sân khấu cuộc đời mà con mình đóng từng giai viễn thể hiện từng ca khúc tự nhiên thầy nghe cái lời đó hay quá đúng là nhạc sĩ nào viết rất hay sao ánh đèn con chỉ có mẹ thôi sao pháp tòa con chỉ có mẹ thôi <cười> thiệt có nhiều khi thầy đi tới chùa quý vị thấy không trời ơi lộng dù khai khánh chuông trống rầm rộ khi đi ra thầy lầm lũi đi mình ơn thường chuyện đó thường ai cũng bận rộn á chân bỏ rơi ông thầy à, thôi mình tới được thì mình đi về được chứ mình cũng không đòi hỏi gì nhưng mà tự nhiên thầy thấy lên voi xuống chó lẹ ghê ở à, hai tiếng đồng hồ à mình đóng hai giai diễn nó đối nghịch với nhau hoàn toàn chứ chứ làm sao chẳng lẽ người ta đánh trống người ta đưa mình đi nữa à thôi khỏi đi nói vậy lát vô u thì dám đánh trống lắm à có bà mẹ đó bà kể cho thầy nghe bà nói thầy ở gia đình con nó có một cái thú vui truyền thống tức là tối thứ bảy nào vợ chồng con cái của con cũng đi xem phim hết xem phim ở nhà không xem đâu nha đi tới rạp hát xem phim rồi hai vợ chồng con ngồi hai bên hai đứa con của con nó ngồi ngay chính giữa rồi mua hột dưa múa này kia ăn rồi ngồi kể chuyện này kể chuyện cái vừa xem phim vừa bình luận lớn lên chút xíu cũng đi xem phim nó không ngồi kế con nữa thầy nó đi qua hàng ghế kia nó ngồi với con mắm đó thầy nghe ba mẹ kể thì mắc cười quá thầy nói chứ nó ngồi với ai thầy nó lớn rồi nó cũng phải có chỗ riêng nó ngồi nó nói nhưng mà nó ngồi chung với lại gia đình nó phải hạnh phúc phải đầm ấm không chắc gì ngày mai này con được ngồi ở đó với nó mà nó không nghĩ nó nói con xin lỗi mẹ con qua con ngồi với bạn con nó là con không cần không chờ con phản ứng gì đứng dậy đi liền bye bye mẹ chúc mẹ vui vẻ đi qua bên kia nó ngồi bà con không biết nó ngồi nó nói chuyện gì đâu có coi phim đâu có ngồi nói chuyện không à thầy nói gì chứ hồi đó con gặp chồng con có nói gì <cười> xin lỗi không phải thầy tò mò nhưng mà thầy muốn tìm lại cái 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 tâm lý cân cân bằng ở trong cái 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 tình cảm của bà mẹ này với đứa con trên hai thế hệ thầy nói ngày xưa con gặp chồng con có nói gì thì bây giờ nó gặp người đó nó cũng nói cái đó con cứ thông cảm với nó đi trời nắng cũng có chuyện nói trời mưa cũng có chuyện nói mà trời không nắng không mưa cũng có chuyện nói phải không hôm nay gặp ai cũng nói không gặp ai cũng nói nó phim dài nhiều tập mà 
Khi nghe những bà mẹ đã kể những chuyện như thế Thầy Bỗng dưng có nhiều cái suy nghĩ lắm quý vị Về những đứa con Khi nó lớn lên Và những được người con này dù được ba mẹ thông cảm lắm Nhưng những người con này đã sai lầm Sai lầm rất là nhiều Cứ tưởng rằng là Mình lớn rồi mình được làm những chuyện này Chuyện kia A, B, C gì đó Và dường như không cần mẹ nữa Những chuyện này con tự lo được rồi Không dám phiền mẹ nữa Không dám cần tới mẹ Không dám làm phiền tới mẹ nữa Đó cũng là một sai lầm đó quý vị Không phải là mẹ góp ý kiến Là mẹ can thiệp vào cuộc đời của mình Không phải Không phải mẹ muốn khống chế mình đâu Nhưng mà chúng ta nghĩ đi Một người đi trước mình Ý kiến của người đó Lúc nào cũng có thể giúp cho chúng ta Rất nhiều Trong chặng đường sắp tới của chúng ta Có bà mẹ đó bà Bà dẫn đứa con đi tới chùa thầy Mà con ga Xin lỗi con trai Con trai Thì nó để tóc dài Còn con gái thì nó cắt tóc ngắn Thầy nói sao hai đứa con của con nó ngộ vậy con Con không kêu nó cắt tóc ngắn lại hả Cái bà mẹ bà nói Cái thằng quỷ này con kêu nó cắt tóc ngắn Nó nói trời để tóc ngắn không có sành điệu đâu mẹ Con kêu cái con nhỏ này để tóc cho dài cho giống con con gái Việt Nam nó nói, trời ơi tốn dầu gội đầu lượm thượng lu bu lắm mẹ cắt tóc ngắn cho nó gọn vậy nó mới sành điệu toàn là những diễn viên những người mà tham gia hoạt động văn hóa xã hội nổi tiếng toàn để tóc ngắn không à nó kể tên ra hàng loạt quý vị thấy không nó cảm ơn mẹ nó bằng cách đó tức là dẹp qua cái ý kiến của mẹ nó và nó cho rằng nó mới sành điệu đó cho con chuẩn bị cho con một kỳ nghỉ hè dài con cảm ơn mẹ không một lời hỏi thăm không một tin nhắn hỏi thăm mẹ hết tiền mới chạy về chỉ có mẹ mới chịu đựng được thôi mới chấp nhận được mấy cái chuyện này thôi lo cho con đi chơi vậy đi chơi một thời gian dài năm bảy ngàn tuần thậm chí cả tháng nó không thèm gọi điện cho mẹ nó nó cũng không thèm nhắn tin cho mẹ nó nữa chúng ta cảm ơn mẹ bằng cách đó đó mẹ đi chợ đi làm việc xong rồi còn đi chợ về theo lẽ con cái phải đón mẹ xách cái vỏ cho mẹ nó cảm ơn mẹ nó bằng cách đóng cửa phòng ngủ mẹ nấu xong mẹ gõ cửa mẹ kêu ra ăn hả không phụ với mẹ dọn bàn dọn chén dọn gì hết lên đó ngồi ăn cũng bình phẩm nữa món này mà thêm chút xíu muối nữa ngon lắm mẹ ha tức là nó chê mẹ nó khéo đó một cách khéo léo nó chê mẹ nó sai lầm chúng ta đi từ sai lầm này tới sai lầm khác mẹ tập cho nó chạy xe để những khi mẹ bệnh mẹ yếu gì nó lấy xe đó nó chở mẹ đi vậy mà khi nó biết chạy xe rồi nó chở ai chứ nó không chở mẹ nó đáp nó đền đáp nó cảm ơn mẹ nó bằng cách nó lấy xe của mẹ là nó biến luôn nó chạy luôn nó chạy đi nó chở ai đến hẹn đúng giờ lắm còn mẹ nó kêu thì nó nó công bận rồi mẹ nó hứa con của mẹ bắt đầu lớn mẹ bắt đầu quan tâm tới những mối quan hệ của con cho nên có những điều rất quan trọng mẹ muốn chia sẻ với con con từ chối mẹ một cách đơn giản con bận rồi mẹ nán ngồi lại với mẹ năm mười phút nó không có thời gian còn nấu cháo điện thoại ngày này qua ngày khác đêm này tới đêm khác nó còn cảm thấy thiếu nữa phải không con con trai có phải không phải không con yes hay no Đúng quá, phải không? Con có nấu cháo điện thoại không? Dạ có, đúng đó. Những khi nấu cháo điện thoại thì con ngưng lại, đổi qua nấu cơm cho nó lẹ con, ha để chừa thời gian để dành cho mẹ nữa. Chứ con mà làm kiểu đó tội nghiệp mẹ. Đó, những đứa con sai lầm như vậy mà nó không nhận ra. Mẹ gõ cửa phòng nó làm bộ nó ngủ, nó im ru. Thì mẹ thấy im ru tưởng con mình ngủ không dám làm phiền nha Có biết nó trong đó nó đang nấu cháo điện thoại Phải không? 
mấy đứa con đúng quá rồi còn gì nữa đó. mình cảm ơn mẹ bằng cách đó đó có những chuyện rất quan trọng mẹ muốn chia sẻ với con mẹ muốn tư vấn cho con và mẹ muốn tâm sự với con mẹ cũng là một người phụ nữ chịu nhiều bảo tố của cuộc đời chúng ta lại không nghĩ tới mẹ không muốn chia sẻ với mẹ mà dành những cái ích kỷ đó mình học hành thành đạt mẹ khóc trong hạnh phúc khi thấy con mình học xong đã tốt nghiệp cuộc sống lam lũ mẹ vẫn cố gắng nuôi cho con học đến nơi đến chốn con cảm ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn suốt mấy ngày để gọi là ăn mừng bỏ mẹ ở nhà với những giọt nước mắt sau một chặng đường dài nuôi con khôn lớn chúng ta cảm ơn mẹ bằng một cách vô tâm như thế quý vị nghĩ xem những điều mà thầy nói nãy giờ có phải chúng ta đã dướng phải hết không đó là những sai lầm thầy nghĩ dướng hết tất cả dướng hết mẹ làm biết bao nhiêu tiền có bao nhiêu dành dụm cho con để đóng tiền học phí nộp tiền nhà trọ ký túc xá tập dở rồi mẹ quan tâm mẹ cũng muốn coi có chỗ con của mẹ ở như thế nào học như thế nào nhưng mà con của mẹ mắc cỡ cho nên chỉ mẹ tới cổng trường thôi 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 mẹ về đi mẹ về đi con mẹ tới chỗ chỗ khu nhà trọ mẹ về mẹ về đi đâu có để cho mẹ vô tiếp ở bên trong nữa tiễn bị mẹ ngay bên ngoài để sao để cho mình không phải lúng túng khi mình đi với một bà mẹ nhà quê trước mặt bạn bè có bà mẹ kể cho thầy nghe đó sách đồ ăn đem lên cho con học ở sài gòn nè quê ở miền tây đồng tháp đem lên đem những món ngon lên cho con bà mẹ bán vé số mà ban ngày là đi làm ruộng làm rẫy ban đêm là đi bán vé số bữa nào mệt quá không bán vé số thì đi giặt đồ mướn cho nên lam lũ lắm cũng xách cái vỏ đồ lên đem lên cho con đi tới nơi rồi gọi điện cho con con nó xách cái vỏ thôi thôi mẹ về mẹ về đi mẹ con đi vô học con thấy có mấy người bạn đi tới chào nó ủa mẹ của bạn nè nó, nó, nó lý nhí nó nói cái gì con không nghe mà nó xách cái vỏ mẹ 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 đi về đi nó sợ xấu hổ xấu hổ vừa có một bà mẹ nhà quê xấu hổ vừa có một bà mẹ nhà nghèo xấu hổ vừa có một bà mẹ đen đúa xấu xí những đứa con đó sai lầm dù mẹ xấu xí nhưng trái tim mẹ trong trắng mẹ mới có thể nuôi con được mới có thể dạy con được khôn lớn dù bà mẹ nhà quê dốt nát nhưng mẹ có đủ nhân cách để có thể chăm sóc cho con dành cho con những những cái đẹp nhất con cái biết hẹn hò mẹ quan tâm hỏi thăm đứa con nó cảm ơn mẹ bằng một cách phụ phàng không phải chuyện của mẹ tội nghiệp bà mẹ quá bà mẹ phải đi trước bà biết được thiệt thòi vẫn thuộc về nữ giới sợ con gái của mẹ phải khổ đau vì thích nghe lời ngon ngọt mà mới hỏi thăm tới thôi là nó đã nó đã nạt rồi cảm ơn mẹ bằng cách đó đó mẹ biết tánh nết của con mẹ có thể tham gia tư vấn cho con chọn ngành chọn nghề chọn công an việc làm sau này cảm ơn mẹ bằng một cách cọc lóc con không muốn giống mẹ phải không các bà mẹ con của quý vị có nói câu này không thầy nghĩ có trả lời tỉnh bơ con muốn giống mẹ thì đương nhiên con không giống mẹ rồi nhưng bà mẹ bà mẹ đi trước bà mẹ nghĩ rằng cái lời nói của bà mẹ với cái kiến thức của bà mẹ có thể giúp ích cho con dù cái ý kiến đó nó không hợp với sở thích của mình nhưng mình cũng phải nói làm sao cho mẹ vui mẹ để con suy nghĩ đi mẹ rồi từ từ mình tính tiếp là này không trả lời gọn con không muốn giống mẹ làm như giống mẹ là xấu xa lắm hả con giống mẹ là nhục nhã lắm hả con vậy mà nó từ chối thẳng
con cái lớn lên mẹ lo tất cả cho tới khi con chọn bạn rồi có gia đình rồi mẹ lo cho một căn nhà riêng chẳng hạn một mái ấm riêng hoặc là trong một cái điều kiện gì đó có thể mẹ cũng có thể làm được hết tất cả vì con thôi mẹ lo cho con ở nhưng mà con lại từ chối cảm ơn mẹ bằng cách dọn một nơi ở xa mẹ cho đỡ phiền mẹ đưa ra một kế hoạch cho tương lai của con và mẹ hỏi thăm về người bạn đặc biệt của con mẹ bắt đầu để ý và mẹ có cái ý tốt cho con cái trong một tương lai gần đứa con nó cũng dễ thương lắm mẹ ơi con xin mẹ đó chuyện của con con tự lo được mà tội nghiệp bà mẹ quá theo lẽ nhận được một lời cảm ơn dễ thương thì đổi lại đó là những cái phản ứng gay gắt của những đứa con rồi con cái lớn lên 30 tuổi mẹ cũng phụ với con chăm sóc cháu con cái nó cũng cảm ơn mẹ bằng một cách phụ phàng cách của mẹ là xưa rồi mẹ không biết đó. con lớn tuổi hơn nữa mẹ vẫn quan tâm vẫn lo lắng cho con cái thấy con bận rộn mẹ sợ con quên những điều quan trọng nhắc con phải tới ngày dỗ phải đi về hoặc là sinh nhật của của ba hay là của bà nội cảm ơn mẹ bằng một câu cọc lóc con bận chúng ta sai lầm quá nhiều phải không quý vị tới tuổi nào chúng ta mới hết sai lầm tới chết thôi tới nhắm mắt xuôi tay thôi chúng ta mới hết sai lầm cho tới khi mình 50 tuổi, 60 tuổi, mẹ ngã bệnh, cần mình chăm sóc, dù đó là thời gian ngắn ngủi. Nhưng mà con cái nó cũng bận rộn. Không chăm sóc mẹ bằng trái tim, bằng tình thương, mà chăm sóc mẹ bằng những kiểu khoa học lạnh lùng. Như một cái máy. Lên trên mạng tìm hiểu thêm Cách chăm sóc người già Thì quá đẹp rồi Thằng này nó đi tìm Những cái thông tin Cha mẹ là gánh nặng của con cái Cha mẹ nào cũng biết được điều này Cho nên Không có muốn làm phiền con đâu Phải không mấy bác lớn tuổi Mình biết mình già rồi mình sẽ làm phiền con Cho nên mình không dám mình tự lo cho mình Thậm chí bệnh nằm một chỗ cũng vậy Cũng chẳng dám đòi hỏi hay kêu ca gì Nó lo được, nó lo, nó không lo được thì Thôi mình tự lo Mình trẻ để chứ nhiều khi mình tê chân Mình đâu có đi đứng được Không chỉ người già muốn rót ly nước cũng khó khăn Cầm ly nước uống cũng không được Thầy chưa có già Nhưng mà có những lúc thầy cũng không tự rót nước uống được Không cầm nổi một cái ly Tự nhiên tay mình nó rung, tự nhiên tay mình nó mỏi Thậm tự nhiên mắt mình nó mờ ngang vậy Mờ khang vậy nhìn không thấy ai hết á nó có dấu hiệu của tuổi già bắt đầu cái máy này cái cổ máy này nó mòn rồi đó. chúng ta phải phải thêm dầu thêm mỡ vô chúng ta phải sửa sang chỗ này sửa sang chỗ kia lại cha mẹ già cũng vậy ngã bệnh rất là cần mình chăm sóc một lời khuyên thôi một lời hỏi han chúng ta không có chúng ta làm những điều gì không à. rồi một ngày kia mẹ lặng lẽ ra đi tất cả những điều mình muốn làm chưa làm được Giờ tan thành theo mây khói Hãy ru con ngủ Ru con qua suốt đêm dài Bàn tay đưa nôi Có thể cai trị cả thế giới Bàn tay của mẹ đưa nôi đó Có thể nuôi con khôn lớn Có thể đưa con mình vào vùng trời mơ ước Và con mình trở thành một bậc dĩ nhân Hay con mình trở thành một nhà chính trị siêu tuyệt Để mà cai trị cả thế giới Tất cả những điều đó Bắt đầu từ cánh tay đưa nôi của mẹ Từ những cánh giọng À ơi Hạ ru hạ ru hè Ru con trăm bận não nề nhân sinh 
Vậy mà con lớn lên Con cái lại tiếp tục sai lầm Dành nhiều thời gian cho bản thân Ích kỷ Nhưng rất ít thời gian Dành cho mẹ Và rất ít để lòng lắng nghe Những muộn phiền hay thất vọng Ở trong lòng của mẹ Chúng ta chỉ biết nghe theo mình Chứ không nghe theo mẹ Để rồi cuộc đời của mẹ Phải chìm ở trong lãng quên Cho tới khi chúng ta không còn gì nữa Mới thổn thức Mới nhớ mẹ Đêm qua nhớ mẹ siết bao Trăng qua trở lại Ngẹn ngào lòng con Mơ màng giấc mộng chưa tròn Nửa đêm rai rứt Héo hon vô cùng Mẹ ơi biển rộng muôn trùng Con đang run rẩy Giữa dòng thời gian Đêm qua do tạc mưa chan Mắt con đẫm lệ Miên mang giọt sầu Mẹ ơi mẹ ở nơi đâu Xin nghe được tiếng con cầu hiển linh Bao năm lăn lóc nhục vinh Trong tâm con vẫn in hình mẹ yêu Quê người một mảnh trăng treo Ánh vàng hiu hắt gió theo biển về Mẹ ơi nắng ấm tình quê Con đang lạc lỏng bốn bề tuyết rơi Dùng dằn hai cảnh hai nơi Nơi con cắt rốn Nơi đời tạm dung Đó, đó là những lời tâm sự và cũng là những giọt nước mắt thổn thức của một người con Khi hiểu được ân tình của mẹ Thật sự mẹ đã xa rồi Cho nên Thầy Chỉ mong muốn Tất cả chúng ta Dù ở trong hoàn cảnh nào Chúng ta cũng là đứa con Lớn lên Từ sự yêu thương của mẹ Và cũng đã nhận Hơi thở Từ nhịp đập trái tim của mẹ Dòng máu thấm nó đang chảy ở Trong người mình Thầy hãy Quan tâm tới mẹ Dành cho mẹ Những tình cảm để cho chúng ta không có phải hối tiếc Vọng khuya nghe tiếng ru dài Viễn phương lòng vẫn u hoài niềm đau Để chúng ta nghe một tiếng ru hời của bà mẹ nào đó Mà chúng ta không đau xót Vì chúng ta đã ra xa rời cái tiếng ru đó Chúng ta bỏ quên mẹ dáng gầy héo hắt giữa hoàng hôn Quên cả tiếng vọng kẹo cà kẹo kẹt Mẹ ngồi khàn giọng à ơi Vu Lan đến rồi Chúng ta có nhiều việc để làm lắm Nhưng nếu được Chúng ta hãy làm một việc Một việc nhỏ Trong những việc lớn Vĩ đại của sự nghiệp mình Và nó chiếm một ít thời gian Trong những chuỗi thời gian của mình Hãy về bên mẹ Mà nói một câu Mẹ ơi con đã sai Dù là muộn màng Nhưng chắc chắn Người mẹ nào nghe câu này Cũng sẵn sàng Mở lòng đón con về Bằng trái tim Một trái tim son sắc Và thủy chung của mẹ Như ngày đầu con cất tiếng khóc Chào đời mẹ đón con Để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay Thầy xin phép đọc cho quý vị nghe Một cái bài thơ Bài thơ này Của Đỗ Trung Quân Viết vào năm 1986 Tức là cách đây 30 năm Bài viết này, bài thơ này Đỗ Trung Quân viết tặng cho những ai đang còn mẹ Con sẽ không đợi một ngày kia Khi mất đi Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc những dòng sông trôi đi không trở lại bao giờ Con hốt quảng trước thời gian khắc nghiệt Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ 
Ai níu nổi thời gian Ai níu nổi Con mỗi ngày một lớn lên Mẹ mỗi ngày thêm già cõi Cuộc hành trình thầm lặng phiếu hoàng hôn Con sẽ không đợi một ngày kia Có người cài cho con Lên áo một bông hồng Mới thẳng thốt nhận ra mình mất mẹ Mỗi ngày đi qua Con đang cài cho con một bông hồng Hoa đẹp đấy Cớ sao lòng hoảng sợ Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ Sống tự do như một cánh chim bằng Ta làm thơ cho đời Và biết bao người con gái Có bao giờ thơ cho mẹ ta không? Những bài thơ chất ngập tâm hồn Đau khổ, chia lìa, buồn vui, hạnh phúc Có những bằng chân đã dẫm xuống trái tim ta độc ác Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ Giọt nước mắt già nua không ưa nổi Ta mãi mê trên bàn chân rong rủi Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân Mấy kẻ đi qua, mấy người dừng lại Sao mẹ già ở cách xa đến vậy Trái tim âu lo đã dục giả đi tìm Ta vẫn vô tình Ta vẫn thản nhiên. Hôm nay, anh đã bao lần dừng lại trên phố quen, Ngã nón đứng chào xe tan qua phố. Ai mất mẹ? Sao lòng anh hoảng sợ? Tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình? Bài thơ này xin thắp một bình minh, Trên đời mẹ bao năm rồi tâm tối, Bài thơ như một nụ hồng, Con cài sẵn, cho tháng ngày sẽ tới Xin tạm biệt tất cả quý vị Phật tử của Đạo Tràng Chùa Phô Ô Và Thầy hy vọng rằng Tình cảm giữa mẹ và chúng ta Sẽ được kết nối Cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay Với một việc làm đơn giản Đó là nhận ra sai lầm của mẹ Xin lỗi nhận ra sai lầm của mình Mà về bên mẹ Nói một câu thật nhẹ nhàng Mẹ ơi Con đã sai à, Nam Mô Bụng Sư Thích Ca Mô Ni Phật à, Kính Bạch Đại Đức Giảng Sư Và Chư Tôn Đức à, Chúng con được nghe Pháp thoại của Đại Đức Giảng Sư Với đề tài Mẹ ơi con đã sai Qua Pháp thoại của Đại Đức Chúng con thấy tận đáy lòng của mình Từ khi sanh ra và lớn lên Có những lúc đã làm cho mẹ buồn Và đã khóc mà chúng con không biết Chúng con Quỳ trước ngôi tam bảo Nói lên với tấm lòng thành tâm sám hối với hai đấng sanh thành đã quá vãng nguyện cầu cho song thân được siêu sanh miền cực lạc cha mẹ còn nguyện cầu tam bảo gia hộ luôn luôn sống mãi với chúng con chúng con nguyện một lòng tinh tấn tu học để Hầu báo ân, tứ ân trong muôn một Chúng con cũng kính nguyện Tri ân trên Đại Đức Giảng Sư Đã một lòng vì thương tưởng đến chúng con Đã truyền cho chúng con những lời pháp nhũ rất là thiết thực Gần gũi và sâu lắng ân tình Và chúng con cũng kính nguyện tam bảo Gia hộ cho Thầy Pháp thể khinh an Chúng sanh dị độ Để làm thuyền từ đức tuệ Cho chúng con trên lộ trình Tu nhân học Phật Nam Mô A Di Đà Phật Xin mời quý vị đứng về hồi hướng <cười>